El hijo pródigo ha vuelto. Hola David. Hola David. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Hola buenas noches, Eric. Vaya. Eric, vaya. Hola, muchacho. Can you hear me? <laughs> Permítame, voy a revisar mis apuntes. <risa> Aquí dice. Let me see. Let me see, let me see. Siendo <risa> la cámara, Chicho, no atacaño, hombre. Está sin camisa. Ah, porno. Mm -hmm. Es el porno amigo. El porno. El porno dejar. Eh. Ah, estoy viendo solo un. Pero, ¿eh? Solo Chicho, David. Y el otro, Rafael, creo que están, ¿verdad? Quiero ver, dice que son nueve los que hay. Hombre, el grupo anterior. Ah. No, verdad. Ya van a entrar los demás. Can you guys listen to me? Yeah, good night. 
Good evening, teacher. Hey, good evening. How's it going? How's everything? Narciso, how's everything? Everything. Yes, how's everything? Is everything okay? Yes. All right. All right. Uh, sounds perfectly fine. Okay, so welcome to your second class of module two. I really hope you guys had a great day. We're gonna have our second session. I can see there are a few, a few, just a few people who maybe it's the first time connected. So welcome. I can see we are 11 uh, participants. So welcome everyone to this session. And uh, well, we say good evening, right? Good evening, that's what we say, good evening. Okay, uh, we do not say good night because we only say good night when we are about to leave a place or when we're about to go to sleep, right? So do not confuse that. We say good evening when you get to a place or whenever you start like a meeting like this one, okay? So um, let's see, I'm gonna start checking the attendance first. So please say I'm here to confirm you are connected and I will appreciate if you can uh, turn your camera on. So for this, um, let's say, check up. So uh, Adrian Ernesto, is Adrian with us? Nope, not yet. Good evening, teacher. Hey, good evening, welcome. So Adrian is not here, right? Okay. Anna Elizabeth? No, not yet. Okay, next person, Ana Elizabeth Segura, Ana Elizabeth Alegría. None of those? Mm -hmm. Nope. Okay, let's move on. We have next person on the list. This is Angel Narciso. Hello, Mr. Um, Cardona. Teacher. Hey, hello. Teacher. Can you guys listen to me? Teacher, ahorita está pasando lista. Yes, I'm checking the attendance, but I don't know. I think my connectivity is very slow. ¿Me pueden escuchar o escuchan interferencia? Hello. Guys, can you listen to me or you listen to yeah, any... interference? Oh, there is interference. Okay. Give me one second. Okay, give me one second, please. Is it raining? Guys? Give me one second. I'm just trying to see if I, have, if I have like any problem with my connectivity, okay? Give me one second more, please. If you can listen to me, please just give me one more minute. Okay, can you guys listen to me better? Hello? 
Rodinger, yes. Yes, okay. Thank you so much for confirming. Yes, I'm checking the attendance for those who just arrived. Give me one second, please. I'm just checking the attendance in here. So I was saying we have um, Angel Narciso. I think Angel Narciso is here. Next person is Carolina Guadalupe. Is Carolina with us? Carolina? Nope. Okay, next person here is um, David, David Antonio. No? Present, present, present. Okay, present. thank you so much, David. Um, Eric Arnoldo. Present teacher. Thank you so much, Eric. Next person, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you. Uh, next person, uh, Georgina Yvonne. No connected, okay. Next one is oh, Georgina. Present. How are you, Georgina? Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, Hi. well, Hi. welcome, welcome. I know it's your first time, right? Thank you. All right, let's move on. Okay, next person, Harrison Manuel. I am here, teacher. Thank you. Next person, Henry Vladimir. Okay, not connected. Jairo Israel. Jairo, can you listen to me? Jairo is not, I don't know, I can see Jairo. Where is the teacher? Okay, Jairo. I don't see you, Jairo. Uh, Jesus Antonio. Jesus Present Antonio. teacher. Okay, thank you so much. And Jose Alberto Gomez. Present. Thank you. Next person, Jose Rubén. Jose Rubén. No, okay. Um, Catherine Patricia. Present teacher. Thank you. Uh, Manuel Antonio Medrano. Nope. Okay. Uh, Maria Julia. Nope. Okay. Marvin. Present. Is that Maria Julia? Okay. Yes, teacher. Present. Okay. Uh, Marvin Omar. Not connected. Okay. Rafael Ernesto. Marvin present here. Marvin is present. Rafael Ernesto. No. Present. Okay, he's here as well. My connectivity has has trouble at this Re moment. Ma guys. Ma um, guys, I don't know if you can listen to me, but there is a lot of connectivity issues because of due to the rain. Okay. So I apologize for any inconvenience this might cause. Next person here on the list is Claudia Karina. Claudia, can you listen to me? Claudia? Cristina? Cristina Stephanie? Present. Present. Thank you. Elisa Sandoval? Present teacher, Claudia Karina. Oh, Claudia is here. Thank you so much, Claudia. Um, Elisa Sandoval? No? Okay. Uh, Marlene, Nicole? Present. Thank you so much. Okay. So I really appreciate, guys, your um, punctuality. I really apologize for all these maybe connectivity issues that, that we're having. Okay. This is due to, due to the rain, okay? So we're going we're gonna to start... Hello. Hi, teacher. Uh, Marvin Mendez present. No, no, me mencionó, pero no escuché. No, después no escuché muy bien. Uh, okay. Yes, Marvin. Thank you so much for confirming. I already got your attendance in here, but thank you so much okay. for making sure. Okay. So yesterday we started talking, okay, about um, some statements in the present tense, okay. And you guys had an activity that we were on, that we were working on, okay. And then I want to start sharing my screen so we can so we can get started, okay. Um, let's see. 
I want to know if you can, um, let's see, send me on the chat, okay? What are those activities that, that you do on a regular day at work, okay? So we're gonna start by brainstorming some ideas in here. So please, um, let's take some time, let's take two minutes. I want you to tell me and tell your class what you do on a regular work day, okay? So let's think about those activities that you do on a regular work day. And I want you to start mm -hmm. listing them on the chat, okay? I give you two minutes. And we're gonna start with this activity. Think about those uh, sentences. They can be affirmative or they can be negative, okay? So I give you two minutes. What do you do on a regular day? Think about it. Remember that we have to follow the formula that we discussed yesterday, the subject, the main verb in present form, plus a complement, okay? So, for example, I, what? I attend to meetings or I, um, assist customers, depending on what you do, assist customers or clients. So you tell me what you do, please. So please start sending your ideas on the chat. I read you guys, I will read your messages, okay? Okay, thank you so much. We have the first sentence in here. Jose says, I call my clients. All right, great. What else? What about the other ones? I call my clients. I'm going to have, solo les quiero decir, voy a tener mi cámara por un momento apagada por la conectividad. Ya la voy a encender. Es que hemos estado teniendo uh, lluvias fuertes aquí en mi zona y está un poquito para la conectividad. Ok. So, uh, pero veo que ya empezaron a mandar sus mensajes. Ok. Vamos a mandar statements in affirmative statements. Yeah, Jose sent one and he says, I call my clients. Tengo a uh, Manuel Medrano. I play uh, the guitar. Marlene says, I write sales report. Okay, what else? Georgina, I work in a computer. Jesus Sanchez, I read a weekly report and clean the desk. Okay. And what about the other ones? Silo demás. Maria Julia, thank you so much. I read my email and call to my clients. I go to work. I go to work. Okay. Herson Manuel says I coordinate the staff and production in this printing area. Okay, nice. Okay, what else? What else comes to your mind? Please start sharing. Okay, one more minute. I, I keep reading your messages. Please send them, please. I work in a clinic, says Catherine. Okay. All right. Let's do something. Ana Elizabeth Alegria, can you please ask the question to, um, let's see, to Marvin Mendes? Can you ask a question? So what is the question that we ask to collect that information? What's the question? When you want to know about somebody else uh, regular day, what do you ask, Anna? Um, what do you, what do you activities, uh, Marvin? Mm, okay, so what do you, what, what so do what? you? So what? What do you do, Marvin? Okay, what do you do on a regular, what, what do you do on a regular work day? And then you say Marvin, okay? Go ahead. Please repeat. Yes, only ask the question, please. I'm gonna send it to the chat. What do you do on a regular work day? And then you ask Marvin. Marvin, please open your mic and answer the question as well. Go ahead, Anna Elizabeth. Ask the question I sent on the chat to Marvin. Marvin, what do you um, what do you do on regular 
work work day, Marvin. Are you having connectivity issues like me? <laughs> Is that the reason? Can you listen to us? Yes. Una actividad me está preguntando, ¿verdad? Okay. Can you ask the question one more time, please, Ana Elizabeth? What do you do on regular work day? Oh. Uh, Una actividad regular que haga en el trabajo. Ah, ok. Uh, I, I, quiero ver. No, 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 no. Jairo, I love your activity. Ok, uh, Marvin, listen to this. Write on your notebook those activities that you do because the question what do you do on a regular work day refers to all those activities you do on a regular day for example uh, maybe you get to work early you have meetings you uh, work on production area i don't know what you do so it's basically all those activities you do on a regular day it's not only one there are more things you do in even in drinking coffee like mario like Jairo. Okay, so let's see, let's, let's keep talking. I want to hear more people speaking, okay? I wanna ask those who have, who have the camera off. Let's see, and mm -hmm. Marlene, please tell me what do you do on a regular day at work? Marlene Nicole? Can you listen to me, Marlene? What do you do on a regular uh, work day? Marlene, can you listen to me? Marlene Nicole, okay. Maybe she doesn't listen to me. Let me ask somebody else. Let's see, uh, Maria Julia, what do you do on a regular work day? Maria Julia? Hello, Sorry. I'm sorry. I'm sorry, my computer is <laughs> It's frozen. Okay. Yeah, but my, my question is what do you do on a regular work day? For me or I think I don't know if it is my connectivity, guys, but I'm Uh, I think we're not being able to follow up. Creo que no estamos pudiendo seguir. Si no sé si hay de fase en mis preguntas o hay de fase del lado de usted que, que tenemos problemas de conexión. Here in my area, is, it, it's been raining. Estaba lloviendo. Entonces, I apologize for any inconvenience this might cause. Me disculpo por si eso tiene algún problema. Okay. Eh, permítame preguntar a los que veo que están más activos en las cámaras. No veo nadie Frozen, eso me dice que seguramente la comunicación está siendo um, two-way, ¿verdad? Two-way conversation. Ustedes me escuchan. Mi cámara, mi cámara del cel no sirve, pero, pero sí me puede preguntar. Ok, thank you. I appreciate that attitude. So tell me, what do you do on a regular work day? Um, I eat my breakfast at uh, 9 a.m. every day. <laughs> yes, clearly. That's cool. Yeah, so you eat breakfast very late. You say at nine, right? That's too late. <laughs> okay, but anyways, that's, that's life. Así es la vida, ¿verdad? Sometimes I always uh, eat my breakfast at 6 30. <laughs> that's different, right? Okay, let me ask directly to somebody. Thank you for sharing. Um, so, Jairo, tell me, Jairo, were you in class yesterday? Estuve en la clase de ayer, Jairo? No, okay. Okay, well, welcome, 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 no problem. Uh, tenemos entonces, uh, vamos a ver, Claudia Carranza, ¿estuvo en la clase de ayer? Sí. 
Can you tell me the difference between clients and customers? What's the difference between client and customer? Le dejé esa tarea, ¿verdad? Que me sigaran que es la diferencia entre client and customer. ¿Qué investigó? No la hice la tarea. You were very busy. <laughs> okay. Uh, and you are very sincere. <laughs> okay, let's try not to be that honest and let's try to do something, okay, for next time. Let's see, um, Catherine, Patricia, what did you investigate about customer and client? Is there any difference? Mm, no, no hice la tarea, teacher. Um, okay. <laughs> don't forget to write what you have to do so you don't forget it. No olvide escribir lo que tiene que hacer para que no se le olvide. Okay, that is very important. Okay, so if you start checking, like, okay, I have to do list, to do list, la lista del to do, that to do list. Okay, who investigated? Who investigated? Anybody who investigated? Gerson Manuel Hernandez Hernandez, go ahead, please. The teacher is the customer. Pues es alguien que compra en un negocio y es alguien que te paga por un servicio. Eso es lo que yo investigué. I like it. I like it. Okay, good. Thank you so much. I appreciate that. Okay, si tuviéramos que darle punto, le daría este, un punto, ¿verdad? Por su investigación. I appreciate that. Okay, depende también el enfoque que se le quiera dar. Okay, y sin embargo, en la, en la empresa where I used to work, los clients eran los, los que hacían como el, 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 el contrato bigger del más grande y los customers eran los, los que iban a hacer compras más, más uh, mínimas. O el client era el, como vamos a decir, como el accionista y el customer era el, el, la persona a quien le damos el servicio, ¿verdad? Que era, en cierta manera, como el customer era el cliente del client, si lo queremos ver de esa manera. Le voy a contar algo. Uh, el client es prácticamente, si usted tuviera una empresa, usted presta un servicio, entonces el client es aquella persona que le dice, ok, quiero que me asistas a mis clientes. Si los customers son a esas personas que usted va a asistir, pero su cliente viene siendo la persona, la persona que lo contrató a usted para, servir, para dar servicio a sus clientes. Que son, el client is the big one and the customer is, is the smallest one. Ok, like something like that. Okay. Entonces, esa sería una diferencia, pero me gusta la que nos comparte el compañero sí. también. Okay. ¿Alguien más investigó? Sí. ¿Alguien diferente? Sí, en, en marketing, nosotros hablamos del, del, del cliente como el que va y compra el producto y customer, el que lo va a usar. No, no siempre el, el que lo usa es el mismo que lo compra. Por ejemplo, en pañales para bebés, ¿quién es el cliente? Es la mamá. ¿Quién es el, el, el ah. consumidor? El consumer es el bebé. Entonces, en marketing se construyen campañas para los clientes y se desarrolla el producto para el consumidor, aunque a veces es el mismo, ¿verdad? Pero no siempre. I like it, I like it. Y vamos a dar una palabra, es con lo, con lo que decía el compañero. Uh, es el, el consumer. Y como el, el que el, el viene al final del día a uh, este, utilizar el producto. I like it. Actually, I didn't know about marketing, but sounds really nice. Since sounds really nice that idea. So thank you so much. So the consumer. Okay. Consumer. El cliente, eh, teacher, el cliente es el consumidor final. The customer. El customer. The customer. The customer. El customer es el consumidor final. All right, yes, let's put it like that. Let's put it like that. Dejémoslo así. Sounds really good. Teniendo esta dirección de, de, from the marketing experience, sounds really clear to me. So thank you so much for adding that. Okay, that was, what was uh, who was that? Who said that? Who said that one? Who said it? Si no soy equivocado, fue Manuelo. ¿Quién dijo eso? The marketing. No. Ok, no problem. Manuel. Manuel se quedó ahí, ¿verdad? No quiere compartir. Ah, perdón, perdón, no escuché. La señal me fue. Dígame, sí. 
Solo quería confirmar si usted había sido el que estaba, había dado el aporte de marketing, ¿verdad? Ah, eh, el, el profesor de marketing. Ah, ok. I like it. Thank you so much for bringing that idea. Appreciate it. All right, let's move on, guys. Tenemos una agenda un poco cargada para este día. Y ya me compartieron algunos sobre what you do on a regular workday. Vamos a pasar directamente a una conversación. Y es la que tenemos entre Sonia y Matt. Ok, um, me gustaría pedirles a voluntarios que nos lean y luego verificamos la pronunciación. Then we check the pronunciation, ok. Entonces, who would like to be Sonia? ¿Quién le gustaría ser Sonia? Please raise your hand and who would like to be Matt? Do I have volunteers? A Eric, ponga que sea Sonia. Ok. Me. Ok, so thank you so much. I have, I have two people. Go ahead, please. ¿Ya están los dos? I think... Uh, somebody said Eric, and, I, and somebody said me. I think I have yeah. two people. So go ahead, please. Okay. Okay. <laughs> what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day, exactly? Oh, I see your point. Well, she ties report and send email every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is a first person to arrive in my office. All right. Thank you so much. That is cool. I like the pronunciation. Just a very few observations. Okay. So um, this one right here, we say arrives. This is arrive, only arrive, okay? Mm -hmm. Arrive, all right. And then remember, whenever we have a exclamation mark like this one, it's absolutely, absolutely. Oh, I see your point. I see your point. Oh, I see your point. Well, she types report and sends emails every day. Okay, so thank you so much. I had two people and then I want to listen to two other people. So the the persons who already participated, can you please choose choose the next two who are going to read? One and one, please. Can I? Okay, yes, of course, go ahead, please. I have one and please raise your hand. That makes it easier. Raise your hand so I can see who's going to participate. Raise your hand, please. Me? Okay, thank you so much. Go ahead. Okay, I, I think I have two people. Go ahead. It's Cristina and somebody else. Jose. Cristina, you're going to be Sonia and Jose is going to be Matt. Okay? okay, three, three, two, one, go. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. One does she do every day exactly. Oh, I see your point. Well, she does report and send emails every day. She's a hard working woman. Absolutely. 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 Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. The energy. Thank you so much, guys. Yes, uh, arrive, arrive, arrive in, in the office. Remember what we said yesterday about the pronunciation of this article. Whenever the next the next uh, word start with a letter, uh, with a vowel, in this case, mm -hmm. we, we pronounce it the, as you the, did it, the office. The office. The office, exactly. Now we say the, the office. office, okay? But like in this case, because the same article is not followed yeah. by a vowel, we say the, yes. the first. So we say, yeah, she's the yeah. first person yeah. to arrive in the office, okay? So basically yeah. the same, the same spelling, the same article, but pronounced differently. Why? Because of, of the word that's next. And, and we have the next, the first one, which is a, a letter F, consonant. And the second one, letter O, vowel. So that makes a difference. Thank you so much for reading. I really appreciate it. 
is there any meaning that you want to double check or is there any pronunciation you want to double check from this conversation before we move on? Is it clear questions? Fine, Marlene, no, no questions, Marlene? No, clear? Arnold, Weyer, no questions, clear? Easy. Okay, okay good. So, uh, yes. Yo, uh, me podría decir cómo se pronuncia Axel, donde habla con... Al, alguien lo dijo. Con... Alguien lo dijo ahí, vale. Voy a escribir una pregunta aquí. Uh, how do you pronounce... Uh, blah, blah, blah. You can say... Absolutely. And then, uh, cuando, me quiera Absolutely. cuando me quiera preguntar cómo se pronuncia, puedo usar ese. Mira, how do you pronounce? Ok, ya lo dijeron. Absolutely. 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 We, don't, Absolutely. we don't say... We do not say uh, the following. Give me a second. We don't say... Um, we don't say this letter is not pronounced. Absolutely. And then whenever you guys see the L-Y, listen to this, this is very important. Whenever you, you see the L-Y in a word, this is most of the time is an adverb. And please make sure you pronounce the L-Y separately. Si, si ven el L, L, L y la Y, L-Y, Siempre en una, en una palabra, asegúrense de pronunciarlo separado, por sí solo y, con, y bien pronunciado. Absolutely. Siempre que vean una, una palabra que tenga el Y, digamos, li, así con propiedad, li, ¿ok? Eh, ¿Puede empezar en alguna palabra que tenga el Y? Aparte que no sea absolutely. Que me ayuden, un ejemplo. Por lo general van a ser adverbios. Exactly. Exactly. Good. Exactly. Exactly. What else comes to mind? What else? Perfectly. I'm sorry? Perfectly. Perfectly. Yeah. Perfectly. Good. Perfectly. Okay. Good. Thank you so much. I uh, So let's see what else in, is in here. As you can see in this conversation, we are referring to third person, okay? Because we are using thus, and thus is used mm -hmm. for a third person. And can you tell me what the third person is? He, he, it. Somebody just said it, thank you so much. Yes, he, she, it. So whenever we have he, she, it, we use does, exactly. And then in this case, Dominic is third person, okay? And that will be uh, used, in this case, we use does. What else do you notice in here? Since we are talking about Dominic and the, and the pronoun is she, the verb goes with the third person rule. So, I need to ask you the following to make sure this. Let's see, Arnold, do you know the rules about the third person? Third person rule, do you know them? Anybody? Yes, third person rules, do you know them? Okay. What else? Okay, no problem. Listen to this. I want you to please, guys, please um, start taking or studying and checking what are those rules that we want to know whenever we are speaking. Apaguemos el micrófono, por favor. Let's turn the mic off. Okay. Um, I want you to please investigate those rules that we need when we are talking about third person. Exactly. The most common one, like Arnold said, is the, um, the one in which we add letter S to most of the verse. But there are other, you know, um, aspects that we need to consider. 
okay? We are going to discuss about that today and we are going to reinforce. However, I want you to please investigate that. There are like maybe five, six rules that we have to know by heart, okay? So please do that and, and that's gonna help you a lot. As you can see, types, and then we have zens, Okay, this is third person. And what happened if it is a question? And what happened if it is uh, negative? Look at this one, even though it is she, but since we are using does, we do not apply the letter S because the auxiliary does not you know, affect the verb, I mean, impacts the verb. And whenever we use the auxiliary, we do, we do not apply the, the, the rules, okay? So if I say, um, Dominic doesn't, and then Dominic doesn't arrive. I do not say Dominic doesn't arrives. There's no rules because it's negative. So we don't say, we don't apply the rule for negatives, nor do we apply it for, questions, okay? That is something that you have to have clear in your mind. Rules are only for affirmative statements, okay? That's it. Is there any question before I move on? Is there any question, guys? Is it clear, confusing? Do you want me to say it again? Any meaning that you want to double check? It's clear. No questions, no answer. Thank you so much. Let's move on. Let's move on. We uh, need to continue. We have, uh, hold on. Look at this one we have here. So let's figure it out. One, two, three. So help me to uh, check the correct one. Number one, let's see, Jesus Sanchez. Tell me, Jesus Sanchez, what is the correct one for this? Number one. Is it one or two? Uh, number two. Can you read it for, for us, please? Can you read it? She types report. Okay, she types report. Thank you so much. Christina, can you read number two and tell me if it is one or two? That's... Can you complete the question? Don't he arrive late? Good, thank you so much. Next one, Claudia Carranza. Can you read number three and tell me if it is one or two? Does she arrive early? Okay, so it's one or two. Can you say it one more time, please? Does she arrive early? Okay, so that will be number one, right? Number one, just to confirm, I want to make sure. So that she arrive, I know you pronounce it like that, but I still want to make sure, okay? So you tell me the number. So let's move on. I think this is, this is part of the same what we're talking about. Let's move on, let's move on. Okay, let's see, we have our next, um, page and this is, we have two charts in here. We have a uh, third person and then we have, this is singular, okay? So what do we have here? Can I have a volunteer to read? Maria Julia, can you do me a favor? Can you read uh, this chart, please? Simple present for a third person singular. Okay. He, Dominic, it, mm -hmm. uh, he checks, Dominic goes, it likes. All right. Thank you so much. Appreciate it, Maria Julia. Yes. Checks, goes, and likes. Okay. This is third person. We apply. In this case, we have uh, the letter S because it's a consonant. And then we have the letter ES because it's the, the vowel O. And then if, you, if it is a letter E, we only add the letter S, okay? So third person, singular. 
I want to add something else, guys, that I consider is going to be very important for you to pronounce correctly. Okay, we all know that there are, uh, well, these are the rules, but sometimes we forget to check on pronunciation. And there are three types of pronunciation when it comes to third person in singular. So I would like you to uh, please let me send you a message on the chat. And this is additional. If you have the time to check on this, I will appreciate that because we're not gonna go over that on this lesson. But if you want to check on that, you can do it on your, on your own. Remember that being self-taught, ser autodidacta, it's something that we have to be you know, uh, doing every day. So this is what I wanna share. Uh, pronounce, pronouncing, like pronouncing, pronouncing third, person um, rule. So we have three sounds. This is letter S, letter Z, and letter, and then we have S. Okay, so if you have the time, please, uh, you can check on this. I just sent you something that will help you to distinguish, you know, the way you will you will be pronouncing um, specific verbs, okay? Um, so we have three sounds, s, z, and s. For example, um, if I say, let me use one of these verbs, uh, like, this is likes, just to give you mm -hmm. an idea of what I'm talking. Uh, let me uh, give you another one, let's see, uh, send, this is sense. sense. And look at this sense. one. Look at this one. This is another. La, the verb, the verb lavar, which is wash. We say washes. 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 I'm sending you how to pronounce this rule like specifically. So if you have some time, I know you will do it. Go ahead and investigate. How do I pronounce the third person rule? Because it's not the same. There is like a very slight, like very little change that you, you have to make on, on the voice when you say it, okay? So that's just a, a, like a, a parenthesis, basically a parenthesis, okay? So you, so you can add on that, still check on that, okay? Now, Let's move on to the third person, but this is plural. We have they, my co-workers, and the, the, the employees, okay? And uh, well, in this case, if it is plural, we do not apply any change. We maintain the verb. For example, uh, let's see, Jairo, can you help me please to read they, can you see the chart? Um, people are present for third person plural. Mm -hmm. Yes. Um, yes. They, my coworkers, the employees, mm -hmm. check, go, and like. Okay, good. So we only have the mm -hmm. verb without any change. It remains the same, right? They check. We do not say they checks. Mm -mm, we don't say that. We only say they check. My co-workers go. The employees like. Okay. We don't apply any rules because it's plural. Okay. So let's keep going. Let's keep going. Before I move on, what else do you want to add? Any question, any doubt, any comment? Guys, raise your, raise your hand and ask, please. Yes, questions? Teacher, me podría decir en español. Yo honestamente no comprendí la, la construcción. Man. La construcción, perdón. ¿Eh? O, solo, de, o solo lo leímos o tenía un orden, perdón yo. Este, no, no, sí hay un orden en cuanto a la construcción de la, de la oración. La oración siempre se va a mantener de la siguiente manera. Tenemos un sujeto 
subject, tenemos el verbo en su forma base y tenemos un complemento. Siempre va a ser así porque es, es, una, es una afirmación la que estamos haciendo en presente. El verbo va a ir siempre en su forma base que es el presente. Subject, verb and complement. Ahora, lo que estamos discutiendo es el sujeto. El sujeto que es el pronombre personal, he, she, it. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Porque el subject eh, de la tercera persona singular, he, she, it, como alguien de ustedes lo dijo, este, sí se ve afectado por la regla de la tercera persona en el, en el afirmativo, ¿ok? Entonces, para ello necesitamos conocer cuándo aplicamos S, cuándo aplicamos ES y cuándo aplicamos solo la S. Entonces, eh, para ello, este, la, las reglas no se presentan en el manual, pero este, son muy comunes y súper útiles. Si usted las puede descargar y las tiene por ahí, o vamos a ver si le sugerimos algún material, ¿verdad? Pero, eh, pues aquí no, no, no se nos presenta. Entonces, mi sugerencia es que, que usted baje las reglas de, oh, ok, aquí le voy a poner S porque este verbo termina en consonante. Y es he, she, or, or it. Entonces, eso va a ser determinado si usted puede que usted, aparte de decir he, utilice un nombre de una, de una, de una persona que es representado por she. Por ejemplo, en vez de she, podría ser Catherine. En vez de he, podría ser este, José. Entonces, este, ahí sí vamos a aplicar la regla. Y algo importante, solo se aplica en el afirmativo, y en negativo y en, y en, este, en preguntas no, ¿verdad? Y no. Yo veo que me han mandado algún, una información aquí sobre las reglas. Este, sí, eso sí, eso está muy bien. La verdad le agradezco a, a Arnold por compartirme esa información y pues son bien comunes. Hay que, hay que aprenderlas, guys. Hay que aprender, nos va a ayudar un Gracias. montón. Gracias. ¿Qué más tenemos que ver? Gracias a usted por preguntar. Thank you so much for asking. We move on. Tenemos ya la parte de la estructura de la tercera persona y vamos a ver la parte de las preguntas. Since it is what Third person, usamos does, ¿verdad? Does he check report? Does she check report? Pero si ya es los other subjects, que no son los tres, the third person, usamos do. Do you check reports? Do we? Do they check report? ¿Ok? Entonces, ese auxiliar tenemos que mantener. Si el auxiliar no traduce este tres, si usamos, dice, ¿por qué uso da? Si no lo usamos, ¿por qué uso do? Ese no traduce. El verbo auxiliar, como su mismo nombre lo dice, solo auxilia. Auxilia al verbo principal, que en este caso es checked, a crear una pregunta. Y también va a auxiliar a crear una negación. Eso es nada más, no traduce. Entonces le ayuda a complementar la idea. Si, si, si no le pondría das, entonces no sería una pregunta. Sería, sería que a lo mejor una afirmación si no le pongo das. Si yo digo, he checks report, él, él este, checks report, él, que él revisa los reportes. Pero si, si yo le pongo, does he check report? Ya una pregunta cerrada. De yes, no, ¿verdad? Este, y si le escribo do, ahí también es una pregunta cerrada, pero lo uso con los otros subjects, ¿ok? Entonces el does solo me permite, así como el do, formular preguntas en presente simple. Y para la negación solo lo uso en doesn't o don't. Por ejemplo, he doesn't check report. We don't check reports, ¿ok? Entonces, eh, Georgina, ¿qué dije que es un auxiliar en este caso? Martínez. Se ocupa como apoyar el, el, el verbo o la oración. No tiene ninguna traducción. Uh -huh. Solo nos, nos, excelente, solo nos ayuda, solo auxilia al verbo principal a tener su significado negativo o pregunta, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar. Gracias, gracias por su, por su contribución también, ¿ok? Y darnos a, a conocer su uh, understanding de lo que habíamos dicho. Entonces, para estar seguro de que usted ha comprendido, necesito que me mande al chat 
en ese momento dos ejemplos de, de uh, preguntas y las mismas dos me las va a mandar también en negativo. Okay? Tienen exactamente dos minutos. Les leo. Les start sending dos preguntas y dos negativos. Eso se vio en el módulo anterior también. Primero formulemos pregunta. Usen otros verbos. Usen otro que no sea check, que no sea go, que no sea like. Otros que ya se hayan aprendido. Ya tenemos los primeros. Ok. Gracias. Um, wow. Tenemos bastante. Do you have a red car? Does she play the guitar? Does she work on weekend? Ok. She visit. Ok. Does she work today? Muy bien. Ahora mándenme esas que me están mandando. Uh, guys, en negative. Mándemelos en negative. Ok. Quiero ver cómo lo formulamos. Does, does uh, the play... Does he play video games, Manuel? Does he? ¿Qué más? Uh, what else? Does he travel in the car? Does he travel by car, digamos? María Julia. What else? Do you like soccer? Ok. Don't you have a red car? Esa pregunta sí se puede hacer, Jairo, pero hagamos una, una oración negativa, ok? Que no sea pregunta. Don't you have, no es tan común, siempre usamos la negación de esa manera cuando sugerimos algo, por lo general. Hagamos oraciones negativas para, vamos, para ver cómo nos queda. Si les leo, ¿quién será el primero que.? Ok, Arnold. She doesn't work today. Ok, good, I like it. Good, what else? What else comes to your mind? Please send more examples. María Julia, she doesn't read the news. Like it, I like it, ok. What else? Los demás, tengo que tener 20 oraciones. Se me tiene que dar el chat así que no voy a dar cuál leer. O sea, todos tienen que mandar sus ejemplos. Uh, ok, Jesús Sánchez. José doesn't play the guitar. She doesn't um, wake up late. Does she... Carolina Guadalupe, quitémosle la S a cleans, porque usamos el auxiliar, no lo ponemos, recordemos eso. Arnold, uh, he doesn't eat pizza. What else? ¿Qué más? Algunos no veo que estén mandando sus mensajes. Uh, she doesn't wash her car. Muy bien. Does he eat early? Muy bien. Frank doesn't love to travel. Ok. She doesn't play video games. Manuel, good. What else? Ahí le faltó al Dase, le faltó a Manuel Antonio la N. Ok. Error de dedo. All right, no problem, I imagine. Uh, she doesn't dance in the party. Ok, le pusimos un question mark. ¿Qué más? What else? ¿Qué más? Mm, ok, ok. Ya, yeah, ok, no me grité a no. <laughs> Does she clean her house? Ok. Uh, José doesn't work in a hospital. Ok. Ok. Si es una, una negación, no le pongan el, el question mark. Eh, he, Marlene, he doesn't. Quitamosle la E. He doesn't, o invertamos la E con la, la S. He does. Does Carla buy a lot of clothes? Ok. Yo creo que ahí está la idea. It doesn't sound good. Do you love flowers, Catherine? Very bien romántica. Do you like flowers? Um, ok. Flores. Ok, nice. Yo creo que sí está la idea de cómo funciona el, 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 este, el auxiliar para preguntas y para negación. Sin, uh, sin ninguna pena, sin ningún temor a equivocarse. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo hacer una negación en presente y una, una, hora, una pregunta, valga la redundancia? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo formular una pregunta en presente y cómo hacer una, una negación? Ahorita pueden preguntar, sin temor. Todos estamos aprendiendo. ¿Quién? ¿O estamos claros cómo hacer ese, esos dos tipos de construcciones? Negación y pregunta en presente simple. Sí. ¿Sí? 
este, una pregunta tengo yo. Uh -huh. Cuando es tercera persona ocupamos el he, she y el it, ¿verdad? Exactly. Y en el caso de hacer la pregunta, ¿por qué no ponemos el it? ¿Por qué no ponemos el, perdón? It. Ah. En el caso de que esto no está, does he y does she. Ok, muy buena pregunta. Le voy a responder de la siguiente manera. El, el, el sujeto o el pronoun it se refiere a contextos, ideas, cosas, eh, por lo general. Le voy a dar un ejemplo. Mire, si yo digo llueve, digo it rains. Ahí lo acaba de mandar. Mire, y permítame que se lo mande solo a alguien porque me estaba escribiendo. Ahorita vamos. It rains. Llueve. Y rains a lot every winter mire la oración que acaba de mandar y rains a lot every winter allí sí estamos utilizando it porque es una es una situación es el clima es la, llueve it rains entonces ahí puedo formular una pregunta le voy a hacer una a usted ahorita mire does it rain in your town mire Does it rain in your town? ¿Llueve en su ciudad? Does it rain? Ok, ahí estoy usando it. Porque me está haciendo referencia a un, una situación, a un contexto. Entonces, si usamos he or she, va a ser porque se refiere a una persona. Ok, el it es más, es un concepto más eh, neutral. No, no hay en sí una, una persona, ¿verdad? No es común, la verdad. Por eso que el it's guy se conoce como el subject, el neutral subject, un sujeto neutral. ¿okay? Y lo que sucede es que en el inglés, eso es importante, quiero que presten atención, en el inglés siempre vamos a poner subject. Todas las oraciones llevan subject. Si no lo ponemos el subject, es muy probable que no tenga sentido su oración. Caso contrario, el español, en el español sí existe el sujeto tácito, es decir, que el sujeto tácito, yo solo puedo decir, eh, comemos, ya, si ya sé que nosotros, nosotros comemos, sin embargo, en inglés tengo que decir, we eat, ok, así como llueve, llueve el sujeto tácito, existe en el, en el, en el este, español, pero en inglés tiene que tener un subject, y en esos contextos es donde usamos it, cuando es neutral, Ok, no sé si lo confundí, I talk too much, o da alguna idea. O pensemos en otros ejemplos, donde usamos it. A lo mejor eso ayuda un poco más. Veo que seguimos dando de rain y me gusta, pensemos en otros contextos. Rains, ¿qué más? Vamos a ver, alguien. El rain. Leo, leo sus ejemplos y yo les mando uno más. Ok, si alguien tiene, pues cree su ejemplo. Tenemos unos dos minutos para esto. Luego les tomo la asistencia. So, okay. ver, it. Adelante. Eh, pero cuando usamos el rain, lleva una S, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero si, si es, si es este, en afirmativo. Rains. Ajá. ¿Y si es en pregunta? Ahí no. Ahí, yo se la, no sé si le mandé la, la pregunta. ¿Con S? Creo que la, la mandé con S. Yo uh -huh. creo que sí. No. Yo le mandé no. una que dice, that's it, rain in your town. No sé si la vio. Pero dice rain. Ajá, that's it, rain. Ahí no mm -hmm. le tendríamos por qué poner la S porque estamos poniendo nosotros el das. Y hemos dicho que el, si ponemos el auxiliar, auxiliar mata la regla. Exacto. Entonces ahí la mandé, el, revise un poquito más arriba en el chat, ahí le va a aparecer. Sí, ese es el que mandó, ¿verdad? Ajá, ah, exacto. Es que alguien mandó después y me confundí, por eso Vaya. estaba viendo otro. Exacto. Vaya, empecemos otros con el it. Vaya, le voy a poner un ejemplo así, mire. Um, el Salvador, Salvador, is a nice country. Mire esto. El Salvador is a nice country. Uh, vean lo que voy a poner ahorita. It has a nice weather. Mire, ya no, para no ser redundante, por eso usamos los, los, subject, los subject pronouns. El Salvador es un país hermoso. ¿Quién va, quién, va, ¿Quién va a hablar mal de su país, verdad? It has a nice weather. Mira, yo le puse it para no volver a decir El Salvador, porque it, mm -hmm. it has, mm -hmm. it has a nice weather. Entonces, ese it 
me viene a abonar a, la, a, a que el, el mensaje no sea tan redundante, que no sea redundante, sino pues se escuche mejor, más estructurado y se, se evite la repetition. Entonces, ahí tenemos it, porque es El Salvador, it's a country, ¿ok? Eh, pensemos en otros ejemplos, please. Um, it doesn't, it doesn't, um, It doesn't sound, miren, it doesn't sound, it doesn't sounds, it doesn't sounds nice. Miren esa que acaba de salir de ahí, la acaba de mandar. It doesn't sounds nice, no suena bien. It doesn't sound, ahí le puse la S por error. It doesn't sounds nice, it doesn't sound nice, no suena bien. It doesn't sound nice. Le us, usé el it, ok. The office is, is uh, comfortable. Uh, it is clean. Me gusta el ejemplo también de, de María Julia. Sin embargo, ella me está usando el it y luego el verbo to be. ¿Verdad? Lo ideal sería no poner verbo to be, sino otro verbo para evitarnos con el verbo to be. Porque si no el verbo to be ya es un tema pues, que ya ustedes también manejan. ¿verdad? Entonces, uh, voy a pasar a asistencia porque ya son las nueve y luego seguimos hablando sobre ese tema que la verdad me parece muy interesante y deberíamos de seguir profundizando. En lo que pasa a asistencia, ustedes toman este, eh, escriben un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo de, de, con el it. Entonces, tenemos un segundo. Vamos a ver. Okay. It's, how do you say está cargando la página en English? Okay, no problem. It's loading, se dice. Hay alguien me mandó una pregunta. El Salvador is a nice country. Does it have a nice... Mande esa, Arnold, mándela para todo el grupo, por favor, porque sí está buena. Arnold va a mandar en ese momento una y van a ver cómo él la formuló y la verdad que está bien chiva. El Salvador is a nice country. Does it have a nice weather? Miren. Es súper bien, porque hasta me aplicó, no, no utilizó has, porque directamente, eh, aunque sea tercera persona, pero como tenemos auxiliar, usamos el verbo principal, have, sin ninguna modificación. Porque ese have eso es un verbo irregular, porque para tercera persona usamos has. Ok, entonces uh, les tomo asistencia, guys. Permítame, Adrián, Ernesto. ¿No? Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Our next person, Ana Elizabeth, perdón, Ana Elizabeth, alegría primero. Luego, Ana Elizabeth, segura. Creo que ella es la, la Miss Segura, la que no está, ¿verdad? Luego, Ángel Narciso. Present. Thank teacher. you so much. Uh, Carolina. Present, teacher. Okay, thank you, Carolina. Uh, David Antonio. Present, teacher. Okay. Eric Arnoldo. Present, teacher. Thank you, Eric. Uh, Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Uh, Georgina. Present. Thank you. Gerson Manuel. Present, teacher. Okay, thank you. Henry. Vladimir. Jairo Israel. Present teacher. Thank you. Jesús Antonio. Present teacher. Thank you. José Alberto. José. José. Ok, thank you, José Alberto. José Rubén. Catherine Patricia. Present teacher. Thank you. Manuel Antonio. Present teacher. Thank you. Uh, María Julia. Present teacher. Mm -hmm. Thank you. Marvin. Omar. Pres present. Thank you. Rafael Ernesto. Present teacher. Thank you so much. Claudia Karina. Present. Cristina Stephanie. 
Elisa Sandoval. Marlene Nicole. Present. Thank you so much. Present. Okay. Teacher, no me Cristina. Ok, sí, es, ya le puse que sin asistencia. Thank you. Ok, entonces eh, quiero ver si ya mandaron más ejemplos al chat. Ok, let's see. ¿Alguien ha mandado más? No, ¿verdad? Pensemos en un ejemplo más y luego cambiamos de tema. It. Que okay, veamos. ¿Qué se nos ocurre? It. Hablamos de contexto, situaciones, ideas, incluso... Marvin. Uh, it's my life. It's my life. La de Bon Jovi, ¿eh? ¿verdad? Pero, pero lo, que, sí. lo, que, lo que pasa de que it's my life, estamos usando el verbo to be. It is my life. Entonces, lo que queremos usar es el it's, sí. y luego el verbo en su forma base. ¿verdad? Esa, la idea está bien, Marty. Pero okay. pensem, pensemos en otros contextos donde usamos it y un verbo. Quizá podríamos pensarlo como de la estructura que les compartí. Primero mencionamos un, una situación y luego usamos it. Sería más fácil. Voy a hablar, hablar un poquito usando la, la clase, ¿va? digamos. Um, que inglés para el trabajo. ¿no? Inglés corporativo. Corporativo. It's a... Miren, vamos a usar it's para luego hacer el otro. It is a great program. Que no, ¿verdad? Ustedes lo hacen así. Voy a usar it. It. ¿Qué? ¿Qué ponemos it? It. No quiero decir has. Pensemos en otro. It. ¿Qué? ¿Qué se les ocurre para completar la idea? It's a great program. It. Un verbo. Ayúdenme. Any verb. Gabriela. Guadalupe. Algún verbo. It. ¿Qué? From. Uh -huh. Ok. Le voy a... ¿Alguien tiene algún verbo? Hay muchos From. verbos. Creo que se pronuncia de correr, ¿no? Run, runs. Run, run. Corre. Ok, it runs. ¿Y luego? El parque. Eh, ¿Cómo lo hago ahí para unirnos? En el parque, corre el parque. Ah, park? pero, ah, pero este, está bien. Pero, sí, sí, está bien. Lo único que yo le he puesto, estoy completando la idea. Inglés corporativo es un programa... Ah, perdón, no es esa parte. Tengo problema ahí. Okay. No problem. Le voy a dar una idea yo. Inglés corporativo is a great program. It, que... Um, it lasts. Miren. Uh, ahí alguien mandó también. It lasts... Um, what? 15. ¿Cuántos módulos son? 15 modules. Ahí les acabo de mandar una idea. Ok. Uh, dura. It lasts. It contains. It contains. 15 modules, ok. Quiero ver qué mandar. Um, it's a great program. Ah, pero se lo mandé solo a alguien, creo que me escriba. <ríe> creo que solo a Arno se lo mandé, permítanme. Cuando me mandan un mensaje privado, me queda ya seleccionado solo la persona. Ok, a ver si se lo mandé a todo. Um, Jesús Sánchez says, This class starts at. Ajá. Uh -huh. It, fun, stay in. Mm -hmm. Lo único que después del it, el, el, esa palabra fun no es un verbo. Ese es un sustantivo, es, es diversión. Pero habría que cambiar. Podríamos decir Jesús, uh, it, it, creo, er, this class start at eight. It, um, fun. Si quiero usar qué divertido, me, me sale con un adjetivo. Sería, it is funny, or, or, or it is okay. fun. Pero no, nos, nos hace falta el verbo to be. Por eso que creo que fun, la idea de fun, eh, si la vamos a dejar así, pongámosle, it is fun. It is funny. Ok, it is fun. O, okay. Ajá, pero falta el verbo to be ahí. Ok, bueno, entonces para continuar... 
porque te necesitamos seguir avanzando, vamos a, eh, le va a quedar como tarea mañana, me comparten una oración con it, si es posible más de una, ¿verdad? Piensen en cómo lo vamos a usar, sería siguiendo la estructura, el it, el verbo, y luego un complemento, ¿verdad? El verbo, como es it, vamos a aplicarle la tercera persona, ¿verdad? Si es en afirmativo, si es negativo, pues usan doesn't, si es pregunta, usan does, ¿ok? Does it make sense, Marlene? Yes? Confusing? Confusing, no confusing. Questions, no questions. Creo que no me escuchó. Ok, Claudia, confusing, está bien. David, Antonio. It's clear, teacher. Ok, ok. Quiero que Sorry. me pregunten porque... Así estamos claros, este, y no siento que estoy ahí hablando y ni a saber que está hablando, que está hablando nada. Ok, así que díganme, no hombre, así porque si no, ¿cómo? Pues si no me dicen, yo okay, que voy a pensar que todos estamos bien, ¿verdad? Sí, pero a veces solo uno sabe lo que está maquinando, ¿verdad? Quizás estoy pensando en las pupusas y ahí, aquí está nada más, se sonríe, pero quizás porque está escuchando un chiste ahí de, de casa, ¿no? Porque está en la clase. Ok, bueno. Me interesa mucho que quede claro el tema y porque también son evaluados y pues quiero que en sí salgan bien. Ya vi que algunos completaron las, las actividades. Quiero que se saquen 100, ¿sí? que trate de hacerlo una vez más. 100, 100. Tenemos a Katherine que está confundida. Dice. Entonces, Katherine, no la veo. Déjenme ver dónde está Katherine. Katherine, pero no se deja ver, Katherine. Hola, Katherine. Ahí está Katherine. Vaya. Sí, sí. Eh. Eh, muy bien por la lluvia. Ah, está lloviendo entonces. Pero le vamos a, vamos a esperar un ratito. Quiero que me formule su pregunta, que sea un poquito más eh, clara. Eh, confundida en la estructura de la oración, el uso del eh, it. Okay. El uso del it. Mm, vaya. El uso del it. Estamos ahorita en primer lugar hablando del presente simple, es decir, el presente simple es la construcción más básica después del verbo to be, porque lo único que vamos a hacer es usar un sujeto, los subject pronouns, que son este, todos los que ya conocen, I, you, he, she, it, we, they, entre esos está el it, que está categorizado como la tercera persona. Entonces, el it lo hemos llamado un sujeto neutral para cosas, situaciones, este, no, cuando no nos referimos a una persona en específico. Entonces, eso es it. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a investigar, lo que queremos formular es ese it, cómo lo usamos más un verbo. Lógicamente, necesitamos pensar en qué contexto vamos a describir que podría usarse un verbo para que tenga sentido la oración. Por eso es que el primero que se nos ocurrió era it rains, llueve. It rains, ¿verdad? O el, el subject, el it, y luego el verbo en su forma base. Pero como es it, le aplicamos la tercera persona porque es n, le ponemos s. It rains. It rains a lot in my town. Llueve bastante en mi... En, en mi en mi lugar, en mi pueblo, en mi comunidad, ciudad o lo que sea, barrio, colonia, ¿ok? Entonces los compañeros daban otros ejemplos, de hecho acabo de ver un ejemplo aquí que me gusta bastante, eh, lo mandó eh, Arnold, creo que se lo voy a copiar y lo voy a mandar a para todos. Vean, vea este ejemplo. Este, caja de, caja de Huayua is a fabulous company. It has many jobs. Miren, ahí usó el it has. It has many jobs. ¿Sí? Usó it, porque ese se refiere a la, a la caja de Huayua, ¿verdad? It. Esa caja, ¿verdad? Esa compañía. It. Entonces, it se usa para esos contextos específicamente. Bueno, no es una persona. ¿Ok? No sé si ayuda un poco. Sí, Pichu. Vaya, mañana me va a dar dos ejemplos usted, así que investiguelo. Ahí le voy a preguntar. Si se me olvida, usted me va a decir, Pitcher, aquí tengo los ejemplos. Yo con mucho gusto le voy a estar escuchando. Yo sé que usted me va a compartir. Ok, continuemos, eh, porque parte de la clase de este día es este, también ver expressions of time. Así que vamos a ver expresiones de tiempo. Le voy a dar nada más eh, dos minutos y me responden. El siguiente dial, el siguiente texto, se lo voy a compartir. Usted lo va a poder ver también en su, 
en su manual, tenemos verbos aquí. Miren, call, have, check, wake up, work y go, que vamos a usarlo tres veces. Usemos, completemos el texto. A ver cómo nos queda. Asegúrense de aplicar tercera persona, porque vamos a hablar de Dominic. Vamos. Tres minutos. Adelante. Respondámoslo. Teacher, can you share the screen, please? Yes, I can do it. Sorry. Hold on. Here we go. Thank you. Mm -hmm. Voy a... Este, ok. Si se frisa, me avisa porque... Quiero mandar. ¿Cambió de pantalla o la misma sigue viendo? Yes, hmm. yes. Ya. Ya está la pantalla. Okay, okay. Un minuto más, one more minute, y comenzamos a compartirlo. Me avisa cuando termine, Jesús, para que se lo quite un ratito. Finished, please. Ya veo que tenemos a Manuel que ya terminó. Lo demás, ¿cómo va? Finish. Ya todos terminaron. Finish. Ok. Ok. 
Ok, veo que ya Georgina ya escribió tenis. Ok, Carolina Finis, Manuel Testón, ok. Uh -huh. Ok, ya tenemos la mayoría, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a empezar a compartir también, ok. Un minuto más para los que aún hacen falta, ok, y vamos a partir. Ok, una pregunta, todos tienen el manual, alguien lo mandó ayer en el grupo, creo yo, son varios en el group. Si no lo tiene, pues me escribe, se lo voy a compartir. ¿Ok? ¿Alguien no lo tiene? Solo me, me dice para que se lo pueda, me lo estoy descargando yo también aquí para poderselo compartir. Yo, teacher, no lo tengo. ¿No lo tiene? Ah, no. ok, entonces se lo vamos a enviar a usted. Gracias. Este, para que lo tenga. Entonces, en el grupo... En el grupo, ¿se unió ya el grupo usted que tenemos en WhatsApp? ¿Ya está en el grupo? Sí, todo? sí vale. hoy, hoy. Entonces, lo voy a ver, ahí alguien lo mandó ayer. Lo vamos, ahorita lo voy a volver a reenviar. Permítame, déme un segundito. Ok, aquí está. Aquí me one second. Ups, se me perdió. Aquí está. Ya, ya lo va a recibir en un par de... Se me pierde. Ok, here it is. Ok. Ahí lo va a recibir en este momento. Está, it's loading, pero ahí va. Ok. Entonces, creo que alguien más lo mandó también, ¿verdad? Ok. Thank you. Creo que Julia fue. Ok, ahí lo mandamos. Tenemos dos. Ok. Bueno, entonces, uh, que comencemos. Let's start sharing. Compartamos. A ver cómo les quedó. ¿Quién le gustaría iniciar? Who would like to start? Yo sí gusta porque no estoy bueno. seguro si lo tengo bien. Bueno. Por el hecho de que me corrija. Me parece excelente. Todos okay. nos vamos a ayudar. Adelante. Ok, ok. Eh, compartir, pero no, no puedo. No tengo permiso de compartir. Ah, se lo no, dicto. Este. Sí, sí, para... se lo dicto. No hay problema. Eh, um, from vaya. Monday to Friday, Dominique, wake up. Le quedó la primera. Ajá. Eh, at 5 eh, a.m. She go to work and when she get there, she check her email and call all the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They have to go lunch together at 4 p.m. Dominic, go home. Ok, ok. Mi teacher. Ok, vamos a escuchar otra vers otras versiones, la verdad, solo un detallito, acuérdense que estamos utilizando third person, la tercera persona, ok. Me teacher. Adelante, adelante, go ahead, please. Ok. Um, from Monday or to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks. Her may and cause all the clients in her list. Lisa and Claire works with no work with Dominic. They have to go lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. It is. All right, thank you so much. Yes, me gusta el, el sonido de las S y del sonido de la tercera persona que hizo, ¿ok? Eh, para decir viernes, Friday, y para decir clientes, clients, ¿ok? Eh, vamos a escuchar uno más. Adelante. From, more, from Monday to Friday, Dominic wake up at 5 a.m. She goes to work. And when she gets there, she checks her mail and calls all the clients. 
in her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They have to go lunch together at 4 p.m. Dominic, go home. Ok, vamos a escribir con esas ideas. Thank you so much for your participation. Eh, lo voy, voy a habilitar, este, podemos usar texto, guys. por ejemplo, aquí. Entonces, uh, from Monday to Friday, Dominic, me dijeron. Wake, wake, up. wake, wake up. up. Exacto, que diga wakes up. Wakes, wakes up. Wakes up. Ok, at 5 a.m. She, me dijeron después. She, okay, she goes, she goes, goes, she goes to work and when she gets there, she, ¿qué me dijeron? Check. Okay, muy bien. Checks. Checks. Her email and, y luego me dijeron? Call. Call. Calls. Calls all the clients in her list. In her daily list, Lisa and Claudia. Work. 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 Aquí no le ponemos la, la, la S, ¿verdad? Porque son Work. dos. Work with Dominic. They have. They have. They have. They to, have. Go. to go. To go. They have. Oops, I'm sorry. Déjeme borrar esto. Que me bueno, sí, bacán. They have to. To go. Mm. Mm. It's plural. Well, si le pongo have, they have to, they have to go, suena. They, uh, hmm. they, yes. they, they go to have. Exactamente, exactamente. They, have. they go to have. Vamos a hacer así inversión, me parece súper bien. Vamos a borrar. They go to have, así es, exactamente. They go to have. Ahí sí, miren, they go to have lunch. Y luego at 4 p.m. Dominic. ¿Qué sería? Go home. Goes home. Goes, goes home. Así nos queda, ¿ok? Entonces, oh, ahí hagan las correcciones y así nos va a quedar. Sí hay que leerlo haciendo uso de las S, de los sonidos, ¿verdad? Mañana usted me va, me va a decir, dicho ya investigué la pronunciación. Fíjense que aquí, por ejemplo, le voy a dar una idea, mire, para ilustrarle un poquito. Aquí, en este, este verbo, usamos el sonido de la S para pronunciar esto. De la, me sale, permítanme, vamos a borrar porque la S lo estaba haciendo. Okay. La S, wakes. De todo esto es, es, es uh, Dominic wakes up. Aquí, she goes. Goes to work when she gets, 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 es una S, gets there, uh, and she checks, es she otra checks. S, S, checks, uh, and her email and calls, aquí es una Z, calls all the clients in her daily list, uh, Lisa and Claudia work with Dominic, they go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes. ¿Ok? ¿Por qué dices estos sonidos de Z y S? Porque hay una, una regla que nos explica. No se las estoy dando, solo estoy dando una idea porque quiero que usted le investigue por qué Z y por qué es S. Eh, usted se va a dar cuenta de un poquito de, de pronunciación cuando me lea esa parte. ¿Ok? Entonces, es, es importante que hagamos ese sonido porque se escucha, así a, a, se escucha la diferencia. Um, voy a leer una vez más y voy a pedir dos voluntarios que me lo lean. ¿Ok? So, listen mm -hmm. to me. From Monday to Friday, Dominic, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes to, goes home, okay, goes home. ¿Quién me ayuda? Levante la mano y me ayuda a leer este texto. Es... Quiero ver quién nos quiere ayudar. A ver, sí. Vamos, adelante, go ahead. Thank you so much. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her emails and calls. 
all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic's. They go to the have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Pronunciation. Tons of like. Good. Alguien más quiere leerlo, uno más, uno o dos más. Levante la mano, raise your hand, please. Marlene, la tiene arriba. Oh, Marlene, go ahead, Marlene. Thank you for letting me know. Thank you, Manuel. Uh, from Monday to Friday, Dominic wakes up 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she get, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic got, go home. Appreciate it. Sounds good. Alguien más quiere leer esta parte? Gerson, Manuel Hernández. Go ahead. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work when, when she gets there, she checks her email and she calls all the clients. In, the, in her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Okay, guys, I appreciate your participation, okay? That's really cool. That's really nice of you. Vamos a seguir entonces con la, con la, en la siguiente página, valga la redundancia. Because, ok, han hemos llegado a una parte que quiero cubrir en esta sesión. Así que ayúdenme, nos vamos a la next page. Um, exp, aquí tenemos ex time expressions. Esta es la parte que vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que resta de, de la clase. Time expressions for regular activities, okay? Time expressions. Every day, every week, every month, every year. Daily, weekly, monthly, okay? Those are time expressions. When do we use them? Cuando las usamos, okay? Ahí nos explica, mire, daily activities para routines, y también para schedule event. Los schedule events, como lo ven en la pantalla, son los eventos ya programados. Viene de schedule, que es un horario, schedule. Esa palabra de horario, o sea, que se escriba así, como la estoy escribiendo en este momento, eh, así, lo vamos a pronunciar. Eh, Vamos a ver, se escribe así, ¿verdad? ¿Quién me la pronuncia ahorita para ver cómo estamos con la pronunciación de horario? ¿Quién me ayuda? Schedule. Exactamente, schedule, schedule. Estamos bien. Ske. Así si mire, ske. Aquí lo voy a poner. Ske. Luego ske. Y yo, yo prefiero que de, en, la, en la D le ponga una Y. Sí. Schedule. Schedule. Es que, es schedule. Schedule, exacto. Schedule, schedule. 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 Scheduled. El sonido en sí es muy parecido a la Y, por eso yo prefiero que le pongan la Y a que digan schedule, ¿verdad? Porque no es D, es un sonido más parecido a una Y. Schedule, schedule. ¿Ok? Es, este sonido uh, clase es, eh, es un Y. Así es, schedule. Es el mismo sonido que utilizamos cuando decimos la palabra educación. ¿Cómo decimos educación? Solo para ilustrarles el sonido. Decimos e, 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 es el mismo sonido, ¿ok? Por eso que aquí es edu education, education, es que you. Ese es el mismo sonido, ¿ok? Solo quería hacer énfasis en eso para que usted lo escriba y si lo pronuncia, schedule, schedule, schedule. Entonces, para empezar ya a entrar un poquito en eso de los time expressions, antes de comenzar, ¿qué preguntas hay? ¿Están claras las opciones que nos están dando aquí el manual? Every day, 
every week, every month, weekly, monthly. ¿Alguna otra time expression que ustedes quisieran agregar? Siempre for regular activities, ¿verdad? Que son actividades que suceden regularmente. ¿Alguna que ustedes quieran agregar? Que se haya escapado. Every hour. Every day I'm shuffling. Ok, every hour. Yes. Every hour. Vamos a ir. Veo que le somos bien específico. Entonces, pongamos las otras. Every minute. <laughs> every second. Aquí no se escapa nada. Ok. En otras palabras, hay una expresión que se dice 24. <laughs> ¿Cuál es? ¿Ya han escuchado eso? 24-7. 24. Aquí a cada rato, 24 7. Ok, uh, entonces, para pronunciar la palabra minuto, eh, se dice minute. 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 Así. Minute. Minute. Uy. Minute. Ok, entonces tenemos las time expressions, ¿verdad? Que sugeridas en el texto. Vamos a trabajar en esto en este momento. Y, guys, aquí, it just started raining. Ha comenzado a llover. Si no me escuchan, me avisan, por favor. Y vamos a continuar. Y vamos a formular preguntas. ¿okay? Así que les voy a dar espacio para que trabajen en grupos. No, quizá vamos a hacer grupos o parejas. Porque van a ir a los rooms y van a crear preguntas. Primero, lo que van a hacer, solo les pide que, que escriban cinco preguntas. Pero antes de escribir las preguntas, usted va a hacer como un time schedule. Aquí va a escribir las horas. Miren, en este escribe las horas y luego va, va a formular preguntas a su compañero. Por ejemplo, si fueran a las 8 de la mañana, 8 a.m., ¿qué pregunta podríamos hacerle al compañero a manera de, de hacer una entrevista? Estas preguntas van a ser preguntas abiertas porque van a hacer uso de un, de un WH word. ¿Cuáles son los WH words que conocemos? What, where, why, why uh -huh. which, when, which, ok. Where, where, Muy bien, when. excelente. Ok, entonces le vamos a preguntar, uh, what do you do at work? At 8 a.m. Y ahí tenemos la primera pregunta. Entonces, y lo que quiero que hagan es que, aparte que formulen las preguntas, que usted va a decir que preguntarle a la hora que guste y luego escriba la respuesta, porque después me la va a reportar. ¿Ok? No sé si hay alguna duda de lo que vamos a hacer en este momento. Primero, chicos, la hora. Segundo, la pregunta que usted decide. Siempre preguntas abiertas con los WH words. Y luego escribe sus respuestas para que luego las compartamos con la clase. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Doubts? ¿Dudas? ¿No? ¿Yes? Se han desconectado. Oh. Se han desconectado ya. Tres se han desconectado. Huh. Está lloviendo. Este, les iba a decir, ¿cómo decimos? How do you say dudas en inglés? What do you say? How, how, do you, how do you say do that in English? Se lo voy a mandar. Se di, exactamente. Thank you, Jose. Yes, doubt. Okay. Thank you so much. Appreciate it. Este, doubt. A pesar que ahí se lo acabo de mandar y le puse en paréntesis cómo se pronuncia. Okay. Dudas se dice doubt. En, el, en esa palabra la, la B no se pronuncia para que su información es doubts ahí la mandé so, voy a mandarles en este momento en parejas guys y formulan las preguntas van a tener exactamente escúchenme bien uh, cuatro minutos para cada uno o sea máximo unos cinco a ocho minutos quizás porque ya el tiempo se va terminando y empezamos a practicar luego lo voy a traer a la, a la sesión principal para compartir así que here we go y vamos hay 16, entonces voy a hacer 8 grupos. Here we go.
now. Usually, I usually receive the message, the email. Uh, I check the agenda. Recibe correos y, y, y revisa la, la agenda. La agenda, ok. Uh -huh. Voy a ver yo. Mm. Uh, what did you do at work at 7 a.m.? Um, at 7 a.m. Bueno. I give a... Well. I give a, a tour of the, of the plan of the production. Doy un recorrido por la planta de producción. Okay. Sería de, of the production plan. Uh -huh. Entonces escribimos lo que hacemos cada uno o yo escribo lo que usted hace. No, verdad, lo que hacemos cada uno. Lo que hacemos cada uno. Vale. Pues yo no sé si es aquí de una sola vez la respuesta o solo las preguntas. Dice... Trate de, trate de también tener la, la información de su compañero para que así la reporte después. Ah, ok. Uh -huh. uh, sería entonces de recorrer. Yo dije, I give a, a tour of the production plan. Doy un recorrido I, por la planta de producción. I give a tour. Give a tour. Of the production plan. The production. Bye. Entonces me dijo.
for um, what do you go to breakfast? No, no, lunch. What do you go to lunch? My lunch. Why? Why do you go out for lunch at 12 p.m.? ¿Por qué sales a comer a las 12? Almorzar. No estamos mm. ocupando el mismo what. Mm, sí, pero ahí está haciendo la pregunta como más que dé una explicación. Y hasta donde yo entiendo tiene que ser como, la pregunta tiene que ser a responder como a, a una hora específica. Ah. Ya. Ajá. Así lo entiendo yo. Okay. Puede ser, entonces, what do you go to lunch? My lunch at one. Georgina, toda una gamer usted, ¿verdad? <laughs> yes. Uh, okay. Nice headset. Thank you. Yeah. Nice. And do you like playing video games? No, my, my, my husband. Oh, okay. Your husband yeah. is the one. Mm -hmm. I, yeah. think, I think she looks uh, like a pilot. <laughs> she looks like a pilot okay okay you're about to you know take off boom uh. <laughs> all right okay welcome back thank you so much for practicing okay i only have five minutes uh let's see who wants to volunteer to share what you practice with your partner so this is what you can do. You can interact, you can interact. For example, maybe Narciso can ask his partner and his partner can respond. And then you switch roles, okay? Who ask will now respond, okay? Would you like to try Narciso? Yes? ¿Le gustaría tratar? Yes. Go ahead, adelante. Yes, teacher. Six a.m. What do you do? Hago una pregunta. Uh, who do a you question. practice? Who do you practice with? Who did you practice? ¿Con quién practicó? Eh, ¿Con quién? ¿Con quién? Con Julia. María Julia. 
a María Julia. Con María Julia. María Julia. Yo le voy a preguntar a Narciso, Ticho. Go ahead, María Julia. Ask Narciso. Do you wake up at 6 a.m., Narciso? Uh, yes, I do. Okay. It's correct, Yes, it's correct. Keep asking. También íbamos a hacer preguntas abiertas. ¿Verdad? Uh, What do you do at this time? ¿Verdad? Ok. Ajá. Uh -huh. Teacher, esa, es que esas no cuestan más. Yo las hice solo con do y das. Vaya, la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada es, en ese caso eran preguntas abiertas, ¿verdad? What do you do o what time eh, sería... La diferencia es la siguiente. Si es una pregunta abierta, usted va a responder con una oración afirmativa. Si le dice, what do you do at eight every day or at work? La, la respuesta es una oración. I check my phone. I start working at 8 a.m. Entonces la pregunta abierta eh, conduce a una respuesta abierta, completa, una oración. Entonces lo que ustedes han creado es una, es una oración, es una pregunta cerrada. Do you? O yes, I do, ¿verdad? Que es la pregunta cerrada. Uh -huh. Solo tiene dos posibles respuestas, sí o no. Pero la idea de este ejercicio es que okay. usted cree preguntas abiertas, ¿ok? What do you do at this time? ¿Verdad? ¿Sí? Por uh, ejemplo, what do you do at, at night a.m. weekly? Mm -hmm. Ok, I like it. Eso sí me gusta. Ok, I like it. Por ejemplo, en what time do you wake up? También, what time do you wake up? Exactly. Esa es otra opción, ¿verdad? Eso estaría bien, Jairo. ¿Qué hora se levantas? What time do you, what time do you wake up? I wake up at, si dice la hora, ¿verdad? Y puede ser agregando las expresiones de tiempo que ustedes estaban, este, que vimos al principio. What time do you, um, do you wake up? Every day. Ahí ya completamos usando una expresión de, de tiempo, ¿verdad? La que ya vimos. Vamos a darle espacio entonces a Narciso y a María Julia para que reformulen sus preguntas y vamos a escuchar a una otra pareja. ¿Quién, ¿Sí? ¿quién le gustaría tratar? Who would like to try? Sí, tú, tú, tú que te estás riendo ahorita. Quiero que me ayude, sí. Y todo se pone más serio, ¿verdad? Quiero ver a alguien que tenga la cámara apagada, entonces. Hmm, ya vi, ya, ya, ya la encendió alguien por ahí. Vale, vamos a escuchar entonces a Marvin Méndez con su partner. Marvin, who, do you, who did you practice with? ¿Con quién practicó usted? Me. Vaya, adelante. Okay. Uh, sería. What do you work? Uh, seven. Seven in. Seven in am. Battery. Okay. I take temperate. Catherine dijo temperatura. Yes. Okay, temperatura le decimos temperature. 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 Okay, exactly. Una otra pregunta, porque casi no se nos termina el tiempo. Okay. Why does he have a meeting in 9 a.m.? 
No. Repeat. Why does he have a meeting? A E M. Uh -huh. Recuerde, Catherine, que si la, la, la pregunta la, la va a formular para su, para su compañero, tiene que ser directamente, what do you, ¿verdad? En, en el cuadro aparecía das, pero porque la idea es que después reportemos la pregunta. O yo le puedo preguntar a usted, what does Marvin do, pero como no sé qué han escrito, no le puedo preguntar, ¿verdad? Entonces, ese da sí. para preguntar de una tercera persona, pero si es de forma directa, lo decimos, what do you, what do you do at work at 7.30 weekly, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a retomar el tema, así que los que no han este, aún este, participado porque no se ha dado el espacio, mañana lo van a hacer, solo me ayudan con la asistencia. Ok, así que por favor, say I am here or present y pues sería la última actividad. Vamos a comenzar con la primera persona, Adrián Ernesto. Adrián, no. Ana Elizabeth. I am here. Thank you. Ana Elizabeth, ¿es segura? No. Ok. Ángel Narciso. Present. Thank you, Carolina Guadalupe. Present y good night. <laughs> good night. Ok. David Antonio. No. Ok. Eric Cuellar. Present, teacher. Thank you, Gabriela Guadalupe. David se asustó y se fue. <laughs> Georgina. <laughs> Oh, me asustaste. Present. Thank you, Georgina. Gerson Manuel. Present. Thank you. Henry Vladimir. Jairo Israel. Present teacher. Jesús Antonio. Present. José Alberto. Present. Okay. José Rubén. Catherine Patricia. Present teacher. Manuel Antonio. Present teacher. Thank you. María Julia. Present teacher. Marvin Omar. Present teacher. Ok. Um, Rafael. Ernesto. Present teacher. Present. Thank you. Claudia Catarina. Present. Cristina Stephanie. Present teacher. Elizabeth Sandoval. Elisa. No. Marlene Nicole. Present. Thank you so much, guys. It's been an it's been a nice experience. It's been a pleasure. Have a nice night and see you guys tomorrow. See you tomorrow. Okay. Solo una cosa. Fíjese mm -hmm. que yo estaba viendo el listado que mandó. Uh -huh. Para los que van a tener los 10 minutos después de la clase. Uh -huh. Pero como yo no aparezco en el listado, tampoco aparezco ahí. Como no aparezco uh -huh. en la asistencia, tampoco aparezco en ese listado. Este... ¿Dónde sí. el listado, Tisha? Lo mandé, lo mandé al WhatsApp. Ahí están todos. Este, el, para, el espacio es para preguntas a la persona programada, ¿verdad? Entonces, así que revisemos eso y pues... Solo se queda usted, usted que... Ajá. Adelante. Yo estoy en el grupo. Hay que revisar el correo, Jairo, y ahí está el, el, un link que le compartieron para que se una al grupo de WhatsApp. Me oh, sorry. Agregar, no sé si era ese. ¿Perdón? Yo ahorita me acabo de agregar a un link que, que me escribieron anteriormente. Vaya, me este... En este momento voy a mandar al grupo de nosotros, voy a mandar una carita para ver si hay. ¿Sí? No sé si la... ¿Sí? ¿Sí? La vi, sí. Va, entonces ese ah, es. Ahorita, ahorita acabo de ver ya. Ok. Así que. El miércoles 26, mañana me toca. Exactamente, ahí está ya la. Jairo, es... te toca ahora, no te vayas. Jairo, no, no, no huya, no huya. <ríe> ok, bueno, have a nice night. See you guys tomorrow. Bye bye. 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 Bye bye.
No puedo salir. Hello, Narciso, se quedó conectado, Narciso. 